Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд бруска для гостріння і правки секаторів від компанії Felco під номером 903. Це найбільш популярна модель для правки і гостріння з тих, які продає наша компанія. Одразу хочу зазначити, що саме такими і наші працівники користуються. Це є ось такий невеличкий брусок, пластинка з алмазним напиленням. Продається вона на фірмовому ось такому от блістері в упаковці. На жаль, зняти відкрити я не можу новий інструмент, він запечатаний. Але в мене є аналогічний, один з тих, яким ми користуємося. Позаду на упаковці вказано, яким чином застосовувати цей інструмент. І ось ця інформація є дуже важливою. Тут вказані кути гостріння з одного боку і з другого боку рекомендовані від Felco. Тобто з боку спуску леза рекомендовано проводити заточку 23 і більше градусів, а з протилежного боку проводити заточку під кутом 5 градусів. Також цей інструмент може служити як правило, як шарпенер. Тоді ми використовуємо його одним з торців. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Спелко 903 – це є металева загартована пластина з алмазним напиленням. Розміри самої пластини по довжині порядку 11 см, по ширині 2 см. Вага є близько 50 г. Зерністість алмазу на цих пластинах порядка 250-300 ФПФ. Але хочу зазначити, що по швидкості своєї роботи це є один з самих ефективних інструментів. За рахунок того, що це алмаз, за рахунок високої щільності порошку алмазу на поверхні пластини, цей інструмент дуже ефективно врізає це в метал і швидко знімає його. Окрім швидкості і якості роботи, ще одним плюсом використання саме таких брусочків є невелика їхня товщина. Завдяки невеликій товщині можна спокійно залізти в розкритий секатор і виконати правку. Цього зробити звичайним класичним синтетичним бруском з оксидоалюмінію або карбідокремнію зробити просто неможливо. Ще одною суттєвою перевагою використання саме таких брусків є те, що поверхня бруска залишається завжди рівною, вона не міняє свою форму з виробіткою. Те, що відбувається з синтетичними брусками з порошків. Мінусом, звичайно ж, використання такого бруска є те, що з часом алмази викришуються, вибиваються з основи самого бруска, і сам брусок стає менш ефективним, тобто він починає повільніше працювати. Коли це відбудеться, просто необхідно його замінити на новий. Конкретно цей брусок в нас вже в роботі десь роки три. Він ще досить ефективно працює, при тому, що досить часто використовується. Одразу ж хочу зазначити, що цим бруском виконувати переточку інструменту не зовсім правильно. Якщо потрібно переточити серйозні дефекти на поверхні леза, на ріжучій кромці леза, краще розібрати інструмент і виконати нормальну заточку декількома різними брусками, починаючи з самих грубих, з зернистістю там, 150 одиниць ФПФ, закінчуючи максимально тонкими там, 1200 ФПФ. Цього буде достатньо. Цей ж брусок – це дуже зручний інструмент для використання власне, в саду для регулярної правки. В комплекті з усіма фалкотроніками йде от саме такий інструмент, тому що флокотроніки – це інструмент для інтенсивної роботи і вимагають досить частої правки. Так само точно і правка звичайних секаторів в полі, в машині, десь в підсобці максимально зручною є саме от такими пластинками, а не класичними каміннями. Яким чином використовується цей інструмент? Це нам вказано в інструкції. Беремо секатор ось таким чином, фаскою до себе, затискаємо його в руці, кладемо приблизно під кутом 23-25 градусів до площини самого леза інструмент. По суті, нам потрібно попасти ось всю фаску. І Круговими рухами проходимося по ріжучій кромці. Якогось особливого натиску вчиняти не потрібно, необхідно просто рівномірно пройти по всій ріжучій кромці. Перевертаємо секатор, тримаємо його ось таким чином, кладемо його під значно меншим кутом, тобто майже в притул, трошечки припіднімаючи, і точно так само круговими рухами без натиску проходимо по лезу. Таку операцію виконуємо декілька разів. Ще один варіант використання цього бруска – це використання його як правила. Якщо є якісь значні дефекти на ріжучій кромці, турцем цієї пластини можна здерти ці пошкодження і вирівняти ріжучу кромку. Ось так це виконується. Придбати алмазний брусок для заточки Falco 903 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Falco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!